നിങ്ങൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഈ സർവേകളുടെ മൊത്തം നിലവാരം നോക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർവേ പത്തൊമ്പത് സീറ്റിലും കോൺഗ്രസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും മീഡിയ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സർവേ ടീം ഉണ്ടോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ച ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എവിടെ എവിടെ ഒരാളെ പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ എഗനിസ്റ്റ് കറപ്ഷൻ എന്നുള്ളതിന് കൃത്യമായ മീഡിയ ഫോക്കസ് കിട്ടിയത് അത് കഴിഞ്ഞ് കറപ്ഷനെതിരെ ഏത് എന്തെങ്കിലും ഇതിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പരസ്യ പ്രളയമല്ലേ ജനുവരി ഒന്ന് തൊട്ട് ഇവിടെ നടന്നത് ഏതാണ്ട് എത്ര കോടി രൂപയാണ് ചിലവാക്കിയത് സർക്കാരിന്റെ പൈസയല്ലേ ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ വേറെ ഒരാളുടെ പേര് ശബ്ദം ഫോട്ടോ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസം ആയിട്ട് കിട്ടാറുണ്ടോ എന്റെ തല എന്റെ ഫിഗർ ഇത് മോദി മോഡലാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ നാൽപ്പത് കോടിയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി എന്തിനാണ് ഈ പരസ്യത്തിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കുന്നത് ആറ് കോടി എന്തിനാണ് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി ചിലവാക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് കോടി എന്തിനാണ് കൺസൾട്ടൻസി ഇതിനൊക്കെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്താ പറഞ്ഞത് സ്വപ്നയുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റില് ഇവർ ആരും ഇടപെട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ലോ മാധ്യമങ്ങളെ തെറ്റി തെറിപ്പിച്ചില്ലേ എന്താണ് തെളിവ് പുറത്തു വന്നത് പത്താം ക്ലാസ് പോലും പാസ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇതുവരെ ഉറപ്പില്ലാത്ത വ്യാജ ഡിഗ്രി ഉള്ളതാക്ക് ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ലക്ഷം വെച്ച് ജോലി കൊടുത്തു നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം മനോരമ ന്യൂസ് ചാനലിന്റെ ഒരു സർവേ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നു ആ സർവേ റിപ്പോർട്ടിൽ വടക്കൻ മലബാറിന്റെ കഥ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വിട്ടുള്ളൂ അതിൽ തന്നെ ഏകദേശം മുപ്പത്തിരണ്ട് സീറ്റുകളിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് സീറ്റും എൽ ഡി എഫിനെന്ന് മനോരമ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് പതിമൂന്ന് സീറ്റിൽ പതിമൂന്നും എൽ ഡി എഫ് നേടുമെന്നാണ് മനോരമ സർവേയിൽ പറയുന്നത് എന്തിനേറെ രാഹുൽ ഗാന്ധി എം പി ആയിട്ടുള്ള വയനാട് മൂന്നിൽ മൂന്ന് സീറ്റും ഇക്കുറി എൽ ഡി എഫ് നേടുമത്രേ കോൺഗ്രസ് ഈ സർവേയൊക്കെ കണ്ട് ആകെ വിരളി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമല്ലോ എന്താണ് ഈ സർവേയെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു പ്രതികരണം നമ്മൾ വിരളി പിടിച്ചൊന്നും ഇരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല കാരണം ഈ സർവേയുടെ ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു നോക്കുമ്പം ഞാനിപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് കാര്യം ഇപ്പം മനോരമ സർവേയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം അത് എന്നാണ് നടന്നതെന്ന് നോക്കണം പൊളിറ്റിക്സിൽ എവരി വീക്ക് ഇൻ ഇലക്ഷൻ പെർസെപ്ഷൻ ചേഞ്ചസ് പത്ത് ദിവസത്തെ വ്യത്യാസം പത്ത് ദിവസമല്ല രണ്ടാഴ്ചക്ക് മുമ്പുള്ള ചെയ്ത കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥി ലിസ്റ്റുകളായിട്ടില്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് എഴുപത് ശതമാനം എഴുപതോളം സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പുതുമുഖങ്ങളാണ് അതിൽ തന്നെ ഇരുപത്തിനാല് പേര് നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ഇരുപത്തിനാല് പേരുണ്ട് യു ഡി എഫിൽ നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർ അതേ സമയത്ത് എൽ ഡി എഫിൽ പതിനാല് പേരാണ് അപ്പോൾ യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പറ്റുകയാണ് നമ്മൾ കാരണം യു ഡി എഫിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെറുപ്പക്കാർ വനിതകളും ഒക്കെ മത്സരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പം അത് വരുത്തില്ല രണ്ടാമതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ വളരെ ഗെയിം ചേഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോകളിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യാസമായിട്ട് വളരെ കൃത്യമായ മനോരമ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പുതിയ തുടക്കങ്ങൾ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രധാനമാണ് പിന്നെ സർവേയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഏതാണ്ട് മുപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് സർവേ ഏകകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് പല സർവേകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ എൻ്റെ പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻസ് അസസ്മെൻറ്റ് ഡിവിഷൻ്റെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവേയിൽ കൂടെ അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതെല്ലാം പെർസെപ്ഷൻ സർവേയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സാമ്പിളിങ് രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സാമ്പിളിങ് അല്ല കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ എല്ലാ സർവേകളും നോക്കിക്കോ എല്ലാ സർവേയും എ ഇസഡ് പിന്നെ ഏഷ്യാനെറ്റ് സർവേയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അന്ന് പിണറായി വിജയൻ അവർ പതിനാറ് ശതമാനമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ഇരുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം റേറ്റിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ആ അന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് യു ഡി എഫിന് യു ഡി എഫിന് പതിനാറ് പന്ത്രണ്ട് സീറ്റ് കൂടി കിട്ടിയില്ല യു ഡി എഫ് പത്തൊമ്പത് സീറ്റിൽ വൻപിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ലഭിച്ചു ലോക്സഭയിൽ ലോക്സഭയിൽ അപ്പോൾ ആ ലോക്സഭ ഇലക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം അന്ന് എല്ലാ സർവേകളും പ്രവചിച്ചത് ബി ജെ പി ഒരു സീറ്റ് ഇരിക്കും എന്നുള്ള എല്ലാ സർവേയും അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മാതൃഭൂമി നോക്ക് മനോരമയുട
പോട്ടെ രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് ഈ സർവേയും മീഡിയ ഡീലുമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പ്രമോദ് മഹാജന് ഇന്ത്യ ഷൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ജനുവരി തൊട്ട് വേണ്ട ഒരു മുപ്പത് സർവേ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നു അവരെല്ലാം പറഞ്ഞത് വാജ്പേയുടെ തുടർ ഭരണമാണ് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ആരാണ് വന്നത് യു പി എ അപ്പോൾ ഈ സർവേയുടെ സർവേക്കാരെ കുറ്റം പറയില്ല പെട്ടെന്ന് തട്ടിക്കൂട്ടുന്ന സർവേയുടെ ഒരു പ്രശ്നം അതിപ്പം സി വോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ സർവേയാണ് ടൈംസ് നവിനും മാതൃഭൂമിക്കും വേറൊരു ചാനലിലും എ പിക്കും കൊടുത്തത് ഒരേ കമ്പനി ആ ഒരേ കമ്പനിയിൽ ഒരേ സമയം നടത്തിയ സർവേയ്ക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് റിസൾട്ട് വരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സർവേയുടെ ഇപ്പം ഞാനതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങളിലേക്കും സാമ്പിളിങ്ങിലേക്കും ആ സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ രീതികളിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല പക്ഷേ സർവേകളുടെ മൊത്തം ചരിത്രം എടുത്തു പോയിക്കാൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഏഷ്യാനെറ്റ് ചർച്ച സർവേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്രമിച്ചത് സി പി എം ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അല്ല സർവേയുടെ ഒരു പൊതുസ്വഭാവം എടുക്കുമ്പോഴേ ഇപ്പോൾ ആറോളം സർവേ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു എല്ലാ സർവേകളിലും നല്ല തമ്പിങ് മജോറിറ്റിയാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആറല്ല ഏഴ് സർവേ വന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ആറല്ല ഏഴ് സർവേ വന്നു ഇനിയും സർവേ വരും ആ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ പത്തൊമ്പത് സീറ്റിൽ പോകും പിന്നെ യു ഡി എഫ് ജയിക്കുമെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ബി ജെ പി ഇവിടെ ജയിക്കുമെന്ന് എത്ര നാൾ കൊണ്ട് സർവേ പറയുന്നു നടന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ സർവേയുടെ വസ്തുനിഷ്ഠതയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കകളുണ്ട് രണ്ടാമത് ഈ സർവേ നടത്തുന്ന ഡേറ്റും അത് അനൗൺസ് ഡേറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് മനോരമ സർവേ നടത്തി മനോരമ സർവേ നടത്തിയപ്പോൾ പിന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ആ സർവേ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് ആ ഡേറ്റ വെടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്ഥാനാർത്ഥികളോട് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുമാത്രം യാഥാർത്ഥ്യ ബോധമുണ്ട് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു വസ്തുതയില്ലേ ഈ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇടതുപക്ഷത്തിന് മുൻതൂക്കമുണ്ട് എന്നെങ്കിലും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരില്ലേ ഇല്ലില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മുൻതൂക്കവും പിൻതൂക്കവും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ ഞാൻ അതിലേ പറഞ്ഞേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ സർവേകൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് രണ്ട് ശതമാനം റേറ്റിംഗ് ഒരു സർവേ അന്ന് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി ആകാനിരുന്ന പിണറായി വിജയന് കൊടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെയും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെയും നിങ്ങൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെയും സർവേകളുടെ മൊത്തം നിലവാരം നോക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർവേ പത്തൊമ്പത് സീറ്റിലും കോൺഗ്രസ് ചെയ്യിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞോ എങ്കിലും യു ഡി എഫിനെ മുൻതൂക്കം പറഞ്ഞിരുന്നു മുൻതൂക്കം അതിപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുൻതൂക്കവും പിന്തൂക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും പറയാം ഈ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിപ്പം ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ നമുക്ക് രണ്ടും കൂടെ സംസാരിക്കാമല്ലോ അല്ല യു ഡി എഫിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മീഡിയകൾക്കൊന്നും കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും മീഡിയക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സർവേ ടീം ഉണ്ടോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ച ഇത് ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എവിടെ എവിടെ ഒരാളെ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ നിങ്ങൾ എടുത്ത് പറയും അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇതെല്ലാം ഔട്ട് സോഴ്സിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏജൻസിക്ക് ഇതിപ്പോൾ സി ബോട്ടർ ആയാലും പിന്നെ എ എൻ എം ഇസഡ് ആയാലും എ ഇസഡ് ആയാലും മറ്റേ ഇത് കേരള ഈ പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് തൊട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ സർവേ കമ്പനികളുടെ പ്രവാഹം വന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ എല്ലാ സർവേകളും എങ്ങനെ എൽ ഡി എഫിനെ തന്നെ പിന്തുണ അതാണ് വല്ലോ പ്രശ്നം എല്ലാ സർവേകളും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസിന് പന്ത്രണ്ട് സീറ്റ് മേൽ കിട്ടത്തില്ലെന്നല്ലേ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് സീറ്റ് ഒന്നുമില്ല ലോക്സഭയല്ലേ ചിലത് പതിനാല് പറഞ്ഞു ചിലത് പന്ത്രണ്ട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ കൂടുതൽ പന്ത്രണ്ട് സീറ്റാണ് പറഞ്ഞത് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒരു സർവേ മാത്രം പതിനാറ് സീറ്റുകൾ അത് അവസാനം അത് എക്സിറ്റ് പോൾ ആ എക്സിറ്റ് പോളില് അത് കേരളത്തിലുള്ള സർവേ അല്ല അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ആറില് അപ്പം ഈ സർവേകളുടെ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ അതിൻ്റെ വിശ്വാസ്യതയിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഏറ്റവും വളരെ തമാശ തോന്നുന്നത് എൻ ഡി ടി വി ഒരു സർവേ നടത്തി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മഹാഗണബന്ധൻ്റെ അതായത് നിജീഷ് കുമാറും പിന്നെ മുലായം സിംഗ് യാദവും എല്ലാം കൂടെ അവർ ജയിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോഴും എൻ ഡി ടി വി അവിടെ അനൗൺസ് ചെയ്ത് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കൊണ്ടൊരു എന്തുകൊണ്ട് അവർ തോറ്റു കാരണം ഈ സർവേ റിസൾട്ട് നോക്കി വിദ്വാൻമാർ പറയാണ് അവരവിടെ ജയിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുക അതേപോലുള്ള ഭയങ്കര ഐറണിയാണ് ഇവിടെ സർവേകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സർവേകളെ നമ്മൾ വസ്തുഷ്ഠമായി
നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെയല്ല അടിയൊഴുക്കുകൾ ഞാൻ കേരളത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോയിട്ട് വന്നതാണ് ഈ സർവേയിൽ സർവേ സർവേ എന്തുകൊണ്ട് സർവേയിൽ വിശ്വാസമില്ല വിശ്വാസമില്ലത് സർവേയുടെ വിശ്വാസ്യത വിശ്വാസവും വിശ്വാസവും വിശ്വാ രണ്ടാണ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ലെജിറ്റിമസി സർവേയുടെ ദ ലെജിറ്റിമസി ഓഫ് ദി സർവേസ് ആൻഡ് ദ സയൻറ്റിഫിക് ബേസിസ് ഓഫ് ദി സർവേസ് ആൻഡ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ട്വിറ്റ് ഓഫ് ദി സർവേസ് റേസ് എ സീരിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് ദയർ വയബിലിറ്റി ആൻഡ് ക്രെഡിബിലിറ്റി അതാണ് നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ മാധ്യമങ്ങളുടെ അജണ്ട എന്താണ് ഇത്തരം സർവേകൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ തമാശ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഡിസംബർ വരെ ഈ സർക്കാരിനെതിരെ ഘോരഘോരം പറഞ്ഞ മാധ്യമങ്ങൾ അത് അത് മാത്രമല്ല സി പി എം ഏഷ്യാനെറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ആളിനെ പിൻവലിച്ചു അത്ര കൺഫ്രണ്ടേഷൻ എനിക്ക് പുലി പോലെ വന്ന മാധ്യമങ്ങൾ പൂച്ച എലിയുമായിട്ട് മാറുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പം കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാധ്യമങ്ങളിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടു ആർക്കാണ് മനസ്സിലാക്കാത്തത് ഇത് പ്ലാന്റഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണെന്നുള്ളത് ആ ചോദ്യങ്ങളും ബോഡി ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് തൊട്ടിൽ മോഡി ചെയ്ത മോഡലാണിത് അതായത് കോർപ്പറേറ്റ് മീഡിയ കാർട്ടൽ മോഡി അമേരിക്കയിൽ നിന്നൊരു പി ആർ കമ്പനി എടുത്തു ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബോംബെയിൽ നിന്നാണെന്ന അറിവ് പി ആർ കമ്പനി എടുത്തു ആ മോഡി മാത്രം വേറെ ആരുമില്ല ഇവിടെ മോഡി മാത്രം അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ വിജയിച്ചു ഈ എല്ലാ മീഡിയയെയും വിലക്കെടുത്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ എഗനിസ്റ്റ് കറപ്ഷൻ എന്നുള്ളതിന് കൃത്യമായ മീഡിയ ഫോക്കസ് കിട്ടിയത് അത് കഴിഞ്ഞ് കറപ്ഷനെതിരെ ഏത് എന്തെങ്കിലും ഇതിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇത് അത് കഴിഞ്ഞല്ലോ ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നിങ്ങളുടെ മോഡി മോഡൽ എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ലൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ടെലിവിഷൻ ചാനൽ ടൈംസ് നാവ് ഇവർ എല്ലാവരെയും ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പരസ്യമായി അറിയാമെന്ന രഹസ്യം എന്താണ് എല്ലാ മീഡിയകൾക്കും സ്പെഷ്യൽ ഇലക്ഷൻ പാക്കേജ് ഡീലുണ്ട് അവരുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കേരളത്തിലും മറ്റിടത്തും ഒക്കെ എന്താണ് മീഡിയയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ചാകര വന്നത് കോവിഡ് കാരണം സാമ്പത്തിക പ്രയാസവും പരസ്യം അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്ന മീഡിയയ്ക്ക് പരസ്യ പ്രളയമല്ലേ ജനുവരി ഒന്ന് തൊട്ട് ഇവിടെ നടന്നത് ഏതാണ്ട് എത്ര കോടി രൂപയാണ് ചിലവാക്കിയത് സർക്കാരിൻ്റെ പൈസയല്ലേ ഒമ്പതര ശതമാനത്തിന് കടമെടുത്ത് കിബ്ബിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്തിട്ട് അമ്പത്തേഴ് കോടി രൂപ എടുത്തിട്ട് രാവിലെയും വൈകിട്ട് ഉച്ചയ്ക്കും ഇന്നലെ ഞാൻ സന്ദേശ ഓൺലൈൻ ഓൺലൈനിൽ നോക്കിയപ്പോഴും അവിടെയും ഒരാൾ മാത്രം ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ വേറെ ഒരാളുടെ പേര് ശബ്ദം ഫോട്ടോ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസമായിട്ട് കിട്ടാറുണ്ടോ എൻ്റെ തല എൻ്റെ ഫിഗർ ഇത് മോഡി മോഡലാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ബൂം റാങ്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മീഡിയമായിട്ടുള്ള കൃത്യമായ ഡീലുണ്ടെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടറിയാം അതായത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് തന്നെ പിന്നെ റീബിൽഡ് കേരള ഇവിടെ സ്പോൺസേഡ് പ്രോഗ്രാം മീഡിയകൾക്ക് കൊടുത്തല്ലോ അതെ എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പങ്കെടുത്ത ചർച്ചയിലാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ ഈ മീഡിയ ഡീല് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് എന്താണ് തെളിവ് ഡിസംബർ വരെ ഡിസംബർ വരെയുള്ള മീഡിയ അല്ല ഫെബ്രുവരി കഴിഞ്ഞ് വന്നതേ അതിൻ്റെ കവറേജ് അതിൻ്റെ ന്യൂസ് ട്വിറ്റ് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂകൾ എല്ലാം പകൽ പോലെ ന്യൂസ് പേപ്പറിന്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടെലിവിഷൻ ചാനലിൽ ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് ഇലക്ഷൻ പാക്കേജ് എന്ന പേരിൽ മാധ്യമങ്ങളെ പണം കൊടുത്ത് പിണറായി വിജയൻ നേരിട്ട് കയ്യിലെടുത്തു എന്നുള്ള ആരോപണമാണ് അല്ല ആരോപണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യമല്ലേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പിന്നെ മോദിയുടെ സമയത്ത് ഇത് എല്ലാവരും എഴുതിയില്ലേ ഇത് ടൈംസ് പേടി ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പിന്നെ പിന്നെ ഒന്നെടുത്തൊന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് തെളിവ് സഹിതം പറഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ എഡിറ്റർ പരസ്യമായി ചാനലിലിരുന്നു പറഞ്ഞു രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഞങ്ങളെങ്ങനെ അതെ 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 സൗകര്യമായിട്ട് അതിപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള മുൻവിധികളും പ്രജുഡീസസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ പേര് ഇടതുപക്ഷ അനുഭാവികളായ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുണ്ട് കോൺഗ്രസ് അനുഭാവികൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടിൽ
അതായത് മീഡിയ മീഡിയ എന്ന് കോർപ്പറേറ്റ് ബിസിനസ് ആണ് മീഡിയ ഇവിടെ ഫോർത്ത് എസ്റ്റേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കോർപ്പറേറ്റ് ബിസിനസ്സിലാണ് ആ കോർപ്പറേറ്റ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ശമ്പളം കൂടുതൽ മേടിക്കുന്നവർ ആ കോർപ്പറേറ്റ് ബിസിനസ്സിനോടുള്ള ലോയൽറ്റി അവർ കാണിച്ചു വെക്കത്തുള്ളൂ അതുമായിട്ട് അത് കേരളത്തിൽ കൃത്യമായി കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസം ഏത് മീഡിയ വിശകലനം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ കൃത്യമായി ഒരു മീഡിയ അനാലിസിസ് നിങ്ങൾ നോക്ക് എന്നിട്ട് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ നാലാഴ്ചയായി മൂന്നാഴ്ചയായിട്ട് നാലാഴ്ചയായിട്ട് നടക്കുന്നത് എല്ലാ ഗൈഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന സർവേയിൽ എല്ലാം ഗൈഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെലക്റ്റീവ് സാമ്പിളിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് സർവേയെ ടെയ്ലർമെയ്ഡ് ചെയ്ത് ആ റിസൾട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല എന്നിട്ട് അത് സ്യൂഡോ സയൻറ്റിഫിക് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് പറയും ഇതും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണെന്ന് പറയും ഇതേ പിണറായി വിജയൻ തന്നെ മുൻപ് മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ കടുത്ത ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മീഡിയ സിൻഡിക്കേറ്റ് ഉണ്ടെന്നും മാധ്യമങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം വേട്ടയാടിയ ഒരു ഇരയാണ് താനെന്നും പറഞ്ഞ പിണറായി വിജയൻ ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളെയൊക്കെ പണം കൊടുത്ത് കയ്യിലെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നതിൽ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളുടെ വർത്താനം എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചോദിക്കണം മാധ്യമങ്ങളോട് കടക്ക് പുറത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാധ്യമങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ വളരെ അസഹിഷ്ണത പോകേണ്ട ഒരാൾ ഇപ്പം മാധ്യമങ്ങളോട് ചിരിക്കാൻ പഠിച്ചു മറ്റത് പഠിച്ചു ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോദി പഠിച്ച മോഡലുകളാണ് പി ആർ ക്യാമ്പയിനുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് പൈസ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഭരണമുണ്ട് അധികാരമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവിക പക്ഷേ ഞാൻ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയ പ്രേക്ഷകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് തെളിവില്ലാതെ ഞാൻ എങ്ങും ആരോപണം ഉന്നയിക്കത്തില്ല പൈസ കൊടുത്തു എന്നോ പഠിച്ചു പൈസ കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളത് ജനം അറിയട്ടെ പണം കൊടുത്ത് നേരിട്ടായിരിക്കില്ല അത് ഞാൻ അതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാട്ടെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് പണം കൊടുത്തതിൻ്റെ കണക്ക് പരസ്യ പ്രളയത്തിന് വേണ്ടി ഈ വർഷം തന്നെ അമ്പത്തേഴ് പോയിന്റ് നാല് കോടി രൂപ കൊടുത്ത കണക്ക് ഈ ഒറ്റ മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അത് സർക്കാരിൻ്റെ പൈസയല്ലേ കിബ്ബിയിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്തിട്ട് ഈ കടം പരസ്യം നടത്താൻ ആരാ പറഞ്ഞത് കിബ്ബിയുടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിലെ ഓഡിറ്റർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നാൽപ്പത് കോടി രൂപ വികസനേതര ചെലവല്ലേ നടത്തിയത് ഈ നാൽപ്പത് കോടിയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി എന്തിനാണ് ഈ പരസ്യത്തിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കുന്നത് ആറ് കോടി എന്തിനാണ് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി ചിലവാക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് കോടി എന്തിനാണ് കൺസൾട്ടൻസി ഇതിനൊക്കെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എവിടെ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഏപ്രിലിൽ ഏപ്രിൽ മാസം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നമ്മുടെ ധനകാര്യ മന്ത്രി പറഞ്ഞു ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ പൈസ ഇല്ലെന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തത് പൈസ കടം വാങ്ങി കൂടുതൽ കടം വാങ്ങാനുള്ള അധികാരം മേടിച്ചു എന്നിട്ട് ആ കടം വാങ്ങിയ പൈസയിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സംഖ്യ ചെലവഴിച്ചത് പരസ്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ ഈ പരസ്യം എവിടെയാണ് അപ്പോൾ പോകുന്നത് ഈ മാധ്യമ മാനേജ്മെൻറ്റുകൾക്ക് പണം സന്തോഷമായിരിക്കാം കോവിഡ് കാലത്തൊക്കെ കാരണം പരസ്യ വരുമാനം കുറവായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പത്രപ്രവർത്തകരുടെ നട്ടൽ ഇത്ര പളഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ മാനേജ്മെൻറ്റ് പറയുന്ന അതേ വഴിയിലൂടെ മാത്രമേ ചലിക്കുകയുള്ളൂ പഴയ മാധ്യമ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഫോർത്ത് എസ്റ്റേറ്റ് ഒന്നല്ല ഇപ്പം നടക്കുന്നത് മീഡിയ കോർപ്പറേറ്റാണ് മീഡിയയിൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കില്ലാണ് മേടിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഒന്നും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ അറിയാമോ ജോലിയുണ്ട് ശമ്പളം ഇല്ലയോ വെളിയിൽ പോയി ഏറ്റവും നല്ല ശമ്പളം കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നവൻ്റെ കൂടെ പോവും അങ്ങനെ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ അകത്ത് ദേ വാണ്ട് കോർപ്പറേറ്റ് ലോയൽറ്റി കോർപ്പറേറ്റ് ലോയൽറ്റി ആണ് ഇന്ന് മീഡിയയുടെ അത് ടൈംസ് നാവ് ആയാലും അത് ഏത് ടെലിവിഷൻ്റെ ആയാലും കോർപ്പറേറ്റ് ലോയൽറ്റിയാണ് ആ കോർപ്പറേറ്റ് ലോയൽറ്റിക്ക് അപ്പറേ ഉള്ളൂ രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടും ഇതും അത് ഒരു മീഡിയയിലല്ല അത് ആരുടെയും കുറ്റമല്ല ഇന്ന് മീഡിയ ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് ഒരു സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് എന്നുള്ളത് പത്ത് ശതമാനവും പ്രൊഫഷൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ബിസിനസ് ആണ് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ശമ്പളം വേണം പരസ്യം വേണം അപ്പോൾ പരസ്യം കൂടുതൽ കിട്ടുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പരസ്യവും സർക്കാർ പരസ്യം തന്നെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഡീലാണ് അല്ല വെറുതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പരസ്യം തരിക എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരസ്യം തര
പുതിയ കേരളത്തിന് വേണ്ടി സാധനത്തില്ല കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് പലർക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് ദുഃഖമുണ്ടായി പ്രയാസം ഉണ്ടായി എഴുപത് ശതമാനം എഴുപത് പേര് പുതുമുഖങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ തൊണ്ണൂറ് സ്ഥാനാർത്ഥി എഴുപത് പേര് പുതുമുഖങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ എൺപത് ശതമാനത്തോളം ആൾക്കാർ പുതുമുഖങ്ങളാണ് സ്ത്രീകളുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ സ്ത്രീ പക്ഷ യുണോ മാനിഫെസ്റ്റോ ആണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കാണ് വീട്ടമ്മമാർക്കാണ് ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന ന്യായ വരുമാന ഉറപ്പ് പദ്ധതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വീട്ടമ്മമാർക്കാണ് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ശമ്പളം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അതുപോലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അത് സമൂലമായ ഇവിടുത്തെ ഇന്നിപ്പോൾ കേരളത്തിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി തീരദേശ മേഖലകളിലുള്ളവരെല്ലാം യു ഡി എഫിനോടാണ് വിശ്വാസം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ ഓരോ സമൂ സമുദായങ്ങളെയും സമൂഹങ്ങളെയും ഉൾക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിലേർത്തിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ജയിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്ഭുതം വരാൻ പോകുന്നത് ഈ സർവേ നടത്തിയ ആൾക്കാർക്ക് ആയിരിക്കും കാരണം മെയ് രണ്ടിന് ഇത് എണ്ണുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കും പക്ഷേ മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് വലിയ ജനപിന്തുണയൊന്നും ഇല്ല അതായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഈ യു ഡി എഫിൻ്റെ ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ദുർബലതയ്ക്ക് കാരണം ഒന്നുമില്ല ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഒരു സർവേയിൽ രണ്ട് ശതമാനം ജനപിന്തുണയാണ് പിണറായി വിജയൻ നൽകിയത് ഏഷ്യാനെറ്റ് സർവേയിൽ പിണറായി വിജയന് പതിനാറ് ശതമാനമായിരുന്നു അന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ഇരുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് കേരളത്തിൽ നാല് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരിക്കുന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ് സ്പ്രിങ്ക്ളറായാലും മറ്റ് അഴിമതികളായാലും എല്ലാം നേരെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് തൊട്ട് പിണര പിന്നെ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ കടന്നാക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ 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 കൃത്യമായ അജൻഡയോടുകൂടി ആളുകൾ നടപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഐശ് കേരള ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം കണ്ടാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളല്ലേ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ പിന്നെ കേൾക്കാൻ വന്നത് യാത്രയിൽ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ശംഖുമുഖത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളല്ലേ കൂടിയത് അപ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ പിന്തുണയുള്ള കാസർഗോട്ട് തൊട്ട് തിരുവനന്തപുരം വരെ ജനങ്ങളുമായിട്ട് സംവേദിച്ച് നടന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് പിന്നെ റേറ്റിംഗ് കുറവായാൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കല്ല അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം ആ സർവേകളുടെ വിശ്വാസ്യതയ്ക്കാണ് കാരണം ഇതേ സർവേകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പറഞ്ഞത് എന്താ പറയുക മുഖ്യമന്ത്രി ആകാൻ സാധ്യതയുള്ള പിണറായി വിജയന് ജനപിന്തുണ ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് ആരാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ആയത് പിണറായി വിജയൻ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ പറയും അന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ജനബന്ധുള്ള ഇപ്പം പിണറായി വിജയന് ന്യായമായിട്ടും ഭരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ജനബന്ധനമുണ്ട് അത് ഗൈഡഡ് ക്വസ്റ്റിനിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സമുന്നതനായ നേതാവാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നു അതുപോലെ കേരള ഐശ്വര്യ യാത്രയിൽ ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ തെളിയിച്ച ആളാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഒരുപാട് അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു എന്നത് സത്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ മുൻപ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുക മാത്രമല്ല പോരാടുകയും ചെയ്തു അത്തരം അഴിമതി ആരോപണങ്ങളുമായി അദ്ദേഹം കോടതികളെ സമീപിച്ചു വിജിലൻസിനെ സമീപിച്ചു നിരന്തര പോരാട്ടങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ ജനങ്ങളിൽ ഒരു ധൈര്യം വളർത്തിയെടുത്തു അഴിമതിക്കെതിരെ പൊരുതുന്ന ഒരു പ്രതിപക്ഷം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന ഒരു ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തിയെടുത്തു പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനല്ല സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ ഒരു പിടി അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ പത്രക്കാരുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയും പിന്നീട് അപ്രത്യക്ഷമാകും അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ നോക്ക് ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ കമ്മീഷൻ ഈയൊന്നോ വടക്കാഞ്ചേരി എം എൽ എ ആയിരുന്നു അനിൽ അക്കര അനിൽ അക്കര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമാണ് കൃത്യമായിട്ട് പോരാടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ചുരുക്കം ചില ചുരുക്കം ചിലരല്ല കോൺഗ്രസ് ആണത് കോൺഗ്രസ് ആണത് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനോടും കോൺഗ്രസിനോടും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടാണ് അത് പോരാടിയത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പല കേസുകളും നമ്മൾ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഈ കമ്മീഷൻ പിന്നെ ഇടപാടുകളിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ കൊടൽ കടൽ പ്രശ്നം കട ആഴക്കടൽ ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധനം ആരാണ് എടുത്തിട്ടത് സ്പ്രിങ്ക്ലറിന്റെ കാര്യം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പോയില്ലേ അതാണല്ലോ പ്രശ്നം കള്ളം
മാധ്യമങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചില്ലേ എന്താണ് തെളിവുകൾ പുറത്തു വന്നത് പത്താം ക്ലാസ് പോലും പാസ്സായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇതുവരെ ഉറപ്പില്ലാത്ത വ്യാജ ഡിഗ്രി ഉള്ളവരാക്കെ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴഞ്ച് ലക്ഷം വെച്ച് ജോലി കൊടുത്തു ഇതെന്താ തമാശ ഇത് ഇത് ഇതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പം ഈ പ്രശ്നമില്ലെന്നാണ് ഈ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ശിവശങ്കറിൻ്റെ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഇല്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മാറ്റി അപ്പോൾ അതല്ലല്ലോ പ്രശ്നം ഇവിടെ ബന്ധു നിയമനങ്ങൾ പലതും നടന്നു അത് നടക്കുമ്പോൾ പിടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് മാറ്റുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ സർവേ പൂർണ്ണമായും തള്ളി പറയുന്നു ഇവിടെ യു ഡി എഫ് തിരിച്ചു വരുന്നു എന്ന് അങ്ങ് സർവേക്കാർ സർവേ നടത്തട്ടെ ഇറ്റ് ഡസിൻ മാറ്റർ ഇല്ലോ അവർ അവരുടെ ജോലി നടക്കുന്നു അത് മീഡിയയുടെ ബിസിനസ് ആണ് ഈ കേ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത് കൊല്ലമായിട്ട് കേ കേരളത്തിലെയും മറ്റ് മീഡിയ നടത്താണ് പൊളിറ്റിക്സ് ഈസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ് പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാമ്പയിൻ ഞങ്ങൾ വളരെ ശക്തിയുത്തോടിരിക്കും അടുത്ത രണ്ട് ലാപ്പിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടോണം യു ഡി എഫ് ആണ് മുന്നോട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ യു ഡി എഫ് ജയിക്കും ഞങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല ഞാനിത് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇത് പറഞ്ഞില്ല നൂൽപ്പത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഫീഡ്ബാക്ക് തരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മെക്കാനിസം ഉണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ചർച്ചകളും അടിയൊഴുക്കുകളും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ വെറുതെ ഇരുന്ന് പിന്നെ സർവേ നോക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ വടക്ക് നോക്കിയോ ഇത്രയും വടക്ക് നോക്കി യന്ത്രം നോക്കിയോ ഒന്നും അല്ല ഞങ്ങൾ ഈ കണക്കുകൾ പഠിക്കുന്നത് കണക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം രമ്യ ഹരിദാസിൻ്റെ ക്യാമ്പയിനിൽ ഞാൻ സജീവമായിട്ട് ഇടപെട്ടു തോക്കും തോക്കും എന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഒരു ലക്ഷം വോട്ടിന് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി എണ്ണായിരം വോട്ടിനാണ് അവർ ആ ട്രെൻഡ് വീണ്ടും വരാൻ പോവാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ട്രെൻഡ് വേറൊരു തരത്തിൽ വരാൻ പോവുകയാണ് കണ്ടറിയുക എല്ലാ വിജയാശംസകളും വളരെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു താങ്ക് യു